വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യു അലറ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ മോറൽ എക്സാമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച സോ ഫിസിക്സ് എക്സാമിന് വേണ്ട ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ഫിസിക്സ് ആണ് അല്ലേ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ടഫ് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫിസിക്സ് എക്സാമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഫിസിക്സ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാവും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാത്തൊരു ഒരു പ്രശ്നം ഫിസിക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കൂടി നോക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ബുക്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഓരോ ബുക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഒരു ബെറ്റർ ബുക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന എക്സാം പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കുണ്ട് എക്സാം പോയിന്റ് ആണ് അത് നല്ലൊരു ബുക്കാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സെക്ഷൻസ് ഓരോ പടം കഴിയുമ്പോഴും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഒപ്പൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം എക്സാം പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് സോ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ഇരുപത് മാർക്ക് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കി ഇരുപത് മാർക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അല്ലേ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ബാക്കി ഇരുപത് മാർക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി ചിന്തിച്ച് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നോക്കി കുറേ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇരുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയമല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കും ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയണം ഏതൊരു യൂണി ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടും അതിന് ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കാം അതേപോലെ ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കാൻ രണ്ട് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും ചോദിക്കാം അതേപോലെ ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് നമുക്കിപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഈ ഡെറിവേഷൻ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മിക്കതും ചോദിക്കുക ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ എന്നാവും ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും യൂസിങ് ഡയമെൻഷനൽ എന്ന് പറയും ഡയമെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും ഈ പാടത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും ഡയമെൻഷൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പം നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും അറിയില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ സംഭവം എന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഡിറൈവ് ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വേഗം പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൽ ഈ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ രണ്ടാമത്തത് മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷനാണ് ആ ചാപ്റ്ററിലെ റിലേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഡിറൈവ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഡിറൈവ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻ പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കും സോ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ മൂന്നും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് 
സോ അതാണ് ആ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോസ് പഠിക്കുക കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫയറിംഗ് ഗണ്ണ് പഠിക്കുക മോഷൻ ഓഫ് എ കാർ ഓൺ ലെവൽ റോഡ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് മോഷൻ ഓഫ് കാർ ഓൺ ബാങ്ക് റോഡ് ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ച രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണിത് ലെവൽ റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് റോഡോ ചോദിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതും ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നിനക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിനക്ക് ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വർക്ക് എനർജി തീയറം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് വർക്ക് എനർജി തിയറം എന്ന് ചോദിക്കും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഹൂക്സ് ഫ്ലോ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സ്പ്രിങ് അതും മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കും സോ ഇതെല്ലാം തിയറികളും ഡെറിവേഷൻസും ആണ് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച നാൽപ്പത് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ടോർക്ക് എന്താ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് അടക്കം പഠിക്കുക കപ്പിൾ എന്താ അത് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണിത് ടോർക്ക് എന്താണ് കപ്പിൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷനും യൂണിറ്റും പഠിക്കുക റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റും ആൻഡ് ടോർക്ക് എന്താണ് റിലേഷൻ അത് പഠിക്കണം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഡിറൈവ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ഡെറിവേഷൻ എഴുതണം അതേപോലെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ടോർക്ക് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സംഭവത്തിൽ കൈ നിവർത്തി പിടിക്കുന്നു കൈ ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ കൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഇതൊക്കെ തിയറിയാണ് ഇത് ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇതും ഡെറിവേഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇതെല്ലാം ഡെറിവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നല്ല സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആക്സലറേഷൻ ഡു ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആക്സലറേഷൻ ഡു ടു ഗ്രാവിറ്റി ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്തും എബവ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്തും രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ആണ് രണ്ടും പഠിക്കണം എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് എന്താ അതിന് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്താ അതിന് ഡെറിവേഷൻ ഇതൊക്കെ കുറേ തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നല്ല ഹെവി വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ബെർണോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും വേണം അത് അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബെർണോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് സ്വെരിക്കൽ ബബിളും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാം ക്യാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും തപ്പി പിടിക്കേണ്ട നേരെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് താഴെയുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ലിങ്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ അതിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി പി സി വി ആൻഡ് ആർ നോക്കി വയ്ക്കുക വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഐസ് തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാർണോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ
ഈ റേഷ്യോയിലാണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറയും സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ഈ ടോപ്പിക്കൊക്കെ വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിലെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഫ്ലൂയിഡും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഫ്ലൂയിഡ്സും പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടും അത്രയും വെയിറ്റേജുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഫ്ലൂയിഡും അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞു അത് ഓക്കെ എന്നുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ലോസ് ഓഫ് മോഷനും വർക്ക് എനർജിയും പഠിക്കുക അങ്ങനെ ഈ നാല് പാഠം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഇനി ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം ഒരു എ ഗ്രേഡിലൊക്കെ എത്ര എന്നുള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സുകളെല്ലാം പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇനി വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട്